Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich dabei, meine welt 2009 Tops zu erzählen. Was waren die besten Whiskys aus der ganzen Welt hier dabei, die nicht Bourbon sind, die nicht Irish sind, die nicht Scotch sind, die nicht Rye Whisky sind. Davon habe ich alle auch meine Tops und Flops gedreht. welt Whiskys hier. Wir fangen einfach mal unten bei Platz 10 an. Ich zeige immer wieder die Flaschen. Das sind Videos, die ich tatsächlich gedreht habe im Jahr 2019. Nicht 17, nicht 16 und so weiter, sondern in diesem Jahr. Und deshalb hier meine welt Whiskys liste Nummer 10. Nika. Pour, pure Malt Red Japanese Whisky. Um, Whisky Verkostungsvideo 996. Also im Januar war das dann noch. Anfang des Jahres 2019. Absolut lecker, eine kleine halb Liter Flasche. Es gibt gute, gute japanische Whiskys da draußen. Leider sind die Preise total astronomisch denn da geworden und auch Altersangaben sind beinahe gänzlich verschwunden. Super, Nummer 9, etwas aus Schweden, etwas Unbekanntes, aber ein richtig netter Whisky. Haven, Tyco Star Swedish Whisky, Single Malt. Ist so ein bisschen rauchig, auch das war gut. Das war Verkostungsvideos 1195. Tolle, tolle Flaschendesign. Ein bisschen irgendwie wie ein Chemiker denn da drin. Auch mit Wachs da drauf und so weiter. Absolut cool. Also, sehr, sehr schön. Noch ein rauchiger Whisky hier auf Platz 8. St. Killian's Signature Edition 3. Single Malt German Whisky. Also, Whisky Verkostungsvideos 1327. Also eins ähm, war gut, zwei mit Amarone war vielleicht ein Tick besser, äh, drei war sogar noch ein bisschen besser, trotz Rauch. Also die entwickeln sich sehr gut, also Mario macht da ganz tolle Sache aus Master Distiller. Ich freue mich, dass wir auch als YouTuber dort sein werden oder Blogger werden dann Ende Januar da sein, machen ein Treffen dann da, werden das alles anschauen vor Ort und auch dann dort tatsächlich einen Bunker sehen, die sie jetzt neu in Bayern da haben. Eine coole, coole Sache. Nummer 7, also von Slurs eigentlich, das ist der Silt Kronak. 2018 hatte ich probiert. Sylt Single Malt Whisky. Die haben ein Boot da oben, dort wird es gelagert, immer hin und her geschaukelt und so weiter. Auch ein bisschen rauchig, eine ganz, ganz tolle Whisky. Also es ist immer ein, ähm, eine limitierte Ausgabe. Jedes Jahr kann man wirklich bedenkenlos kaufen. Äh, schaut mein Video an, 1016. Super schöne Sachen. S-I-L-D, Sylt. Ähm, Kranok. So heißt diesen Schiff da oben, also Sylt Single Malt. Nummer 6, auch etwas aus Deutschland, The Bass Player Single Malt Whisky vom Aurium. Das ist die Brennerei Ziegler, das war Whisky Verkostungsvideos 1172. Da gab es die Gitarrist, da gab es Iron Finger und es gab um, The Bass Player. Da hat Axel Ritt, das ist der Gitarrist, denn dort von um, um, Grave Digger, Einfach mal beschlossen, lass uns mal sehen, welche Auswirkungen Whisky auf Holz haben, nicht Holz auf Whisky. Und hat tatsächlich einfach mal einen großen Fass genommen, hat einfach diesen Holz da reingetan und dadurch gab es einen Geschmack mit auch ab. Und der Bass Player hat mir am besten ähm, ge ähm, geschmeckt. Ich glaube, da haben wir Sumpf, Eiche und ein paar andere Sachen da drin. Also richtig coole Sache, limitierte, schon längst, 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 längst weg, Sammlerstücke geworden und so weiter. Also schaut mein Video an, 117. So, Nummer 5. Coswolds, also es ist eine englische Distillerie, keine schottische. Coswolds Founders Reserve Single Malt Whisky. Whisky Verkostungsvideo 1014. Ich glaube mit 61,3% ungefähr. Aber manche Leute fanden den nicht so gut. Ich war hin und weg. Also ich fand diese SDR Casks, Casks die benutzt wurden, diese Shave, Toasted und Recharge, also einfach richtig, richtig gut. Man nimmt alte portugiesische Rotweinfässer, man hobelt ähm, alles ein bisschen da raus, ähm, man toastet sie wieder und dann wird wieder mit der Zunge geküsst, also muah, echt richtig gut. Vier, aus Indien dieses Mal, Amrut, Cast Strength Indian Single Malt Whisky, ähm, Whisky Verkostungsvideo 1073. Um, um, ich habe nicht sehr viele Whiskys aus Irland, äh, aus Irland, aus Indien dieses Jahr verkostet vor der Kamera, aber Amrut Castrink lecker. Also wirklich, wirklich zu empfehlen.
So, Platz 3. Auch keine Ahnung, ob man den noch kriegt. Ich glaube, dass es doch Standardware ist. Das ist eine deutsche Whisky. Das ist der Lübehusen Sherry. Das war 54,8%. Äh, Lars, ähm, Jens, Entschuldigung, Jens, Lüben, Lübehusen war so nett, mir einfach mal die Flasche zu geben mit ein bisschen Rest da drin. Wir waren auf einer Messe zusammen. Äh, das war Nummer 1058. Also für deutsche Whisky, für drei, vier Jahre alt, richtig gut. Wer auf der A1 Richtung eben Kloppenburg unterwegs ist, runterfahren und Distillerie ähm, besuchen und dort ein paar Flaschen mitnehmen. Da, die machen gute Sachen. Nummer 2. Und das ist eine Herzenangelegenheit für mich. The Nine Springs Single Cast Bordeaux 6 Jahre mit 52,5% Blogger und Vlogger Abfüllung. Also Whiskey Base, äh, Whiskey Base Nummer, also Whiskey Jason Video Nummer 1135. Stell mal vor, ich habe eine sechsstellige Zahl irgendwann mal bei meinen Videos. Also, ähm... Wir haben uns mit gut, keine Ahnung, 30, 40 Leute dort in, ähm, dort bei Nine Springs angetroffen. Wir haben eine wunderschöne ähm, Führung gekriegt. Wir haben echt da oben im Schloss haben wir einfach mal einen genialen Abend verbracht. Wir haben einfach mal richtig, richtig mit dem Vlogger und Blogger dort auf die Kosten ja, von Nine Springs einfach tolle Whiskys probiert und es gab eine eigene Abfüllung nur für, nur für uns. Ich glaube, da waren 100 Flaschen, vielleicht waren es nur 80, keine Ahnung. Und wir haben sie gekauft und die war, es war echt richtig lecker. Vielleicht meine Sympathie für diesen Treffen hat meinen Augen ein bisschen dafür getrübt, wie gut diese Whisky war. Aber bei mir auf solide Platz 2. Und weil ich einfach auch noch eine andere Whisky verkostet habe dieses Jahr und ich wusste nicht, wo ich den hin tun sollte... Lot 40, Cast Strings 2018 Release, 11 Jahre alte Rye Whisky, Whisky Base Nummer 1131. Ist das, hätte es auf meine Rye Whisky drauf kommen können? Ja, aber dort auf Platz 1 war der 2017 Abfüllung und deshalb habe ich einfach so frech auch den Platz 1 hier belegt bei World, World Whiskys hier für mein Lot 40. Also, ähm, Lot 40 Fassstärke hat dann sowohl bei den Irish gewonnen dieses Jahr, wie auch bei den welt -Whiskies. nein, Irish, bei den bei der rye Whiskies, wie auch jetzt hier bei meinen ähm, welt -Whiskies. Ich liebe äh, Lot 40 in Fassstärke, kriegt man leider nur in Kanada. Also, wer da hingeht, bringt mir eine Flasche mit von der 2019er Abfüllung. Ich, würd, ich würde mich ähm, freuen und irgendwie versuchen, bekenntlich oder bedankbar zu zeigen, ja, erkenntlich zu zeigen. Ich hatte viele andere Sachen. Ich habe Dänisch Whisky probiert. Ich habe ein paar, äh, sogar ein schwedische, nicht schwedische, ein spanische Whisky probiert. Ich habe aus der Schweiz Whisky probiert. Ich habe aus Thailand Whisky probiert. Ich habe aus Wales Whisky probiert. Alle Sachen, die es nicht auf meinen Top 10 ähm, Tops hier geschafft haben. Aber so ist das. Nochmal die Liste hier, damit ihr mitlesen könnt. 10 aus Japan, Nike Pure äh, Malt Red. Nummer 7 aus Schweden, denn Hiven. Uh, Tico Star, coole Flasche. Uh, Nummer 8 aus Deutschland, St. Kilian Signature Edition 3. Auch aus Deutschland, uh, diesem Mal von der Slurs Distillerie, ist das der Silt Kranach 2008 Sylt Whisky. Auch aus Deutschland Platz 6. The Base Player Single Malt Whisky vom Aurium, also Brennerei Ziegler, bravo. Aus England Platz 5, Coswold's Founders Reserve, ein Single Malt Whisky, ich mag den sehr, sehr lecker. Aus Indien Platz 4, Amrut Cast Strength, um, Single Malt. Aus Deutschland, The Lübbe Husen Sherry, also 54,8% Single Malt Whisky. Auch aus Deutschland Platz 2, The Nine Springs Single Cast Bordeaux, 6 Jahre alt. Uh, extra für uns Vlogger und Blogger denn dort, für unser Treffen, was ich auch organisiert habe. Und Platz 1 aus Kanada, Lot 40, Cast Strength 2018. Von Food Quick persönlich überreicht die Flasche, als ich mit ihm am Glasgow war. Oh, tolle, tolle Sache. Es gibt tolle, tolle Verbindungen, die wir durch Whisky bekommen können. Meine Frage des Tages ist, welche Whisky habt ihr genossen? Welche war euer Top in diesem Jahr, der nicht aus Amerika kam, der nicht aus Irland kam, der nicht aus Schottland kam und nicht Rai war. Naja, gut. Ich habe ein bisschen geschummelt. Also ein Weltwhisky. Deutschland, Frankreich, Schweiz, ähm, Asien, China, Afrika, wo auch immer. Also Südamerika. Ich habe noch nie ein Whisky aus Südamerika gehabt. 
Okay, gut. Schreibt einfach mal hin, was waren eure Tops in diesem Jahr. Es gab gute Sachen da draußen. Nicht alles muss nur Scotch sein. Und ich freue mich weiterhin, meine Erweiterung für meine Portfolio hier zu haben, mit verschiedenen Ländern auf diesem Welt auch gemeinsam mit euch hier zu verkosten. So, Whisky Jason hier. Schaut mal auf meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Vielleicht wollt ihr dabei sein. Einiges davon habe ich auch geteilt. Und auch dann könnt ihr gerne dann auf meine Sample-Liste schauen. Da sind viele, viele Flaschen hinter mir, die auch dann da noch verteilt werden dürfen. Vielen Dank. Bis dahin. Alles Gute. 2020 wird toll. Bye, bye.